আকৃতির কথা যদি বলে যে উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ কোষে হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট সাধারণত লেন্স আকৃতির হয় তো আমরা এখন এই ছবি এবং ছবির যে বর্ণনা আমরা ছবির মাধ্যমে বর্ণনাটা একটু পড়ব এবং পরে হচ্ছে কাজটা সম্পর্কে জানবো তো ক্লোরোপ্লাস্টের গঠনে গঠন আমরা জানবো আরেকটু ইনফরমেশন তোমরা জানতে পারো দেখো যে বিভিন্ন উদ্ভিদে আরো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন আকৃতির যে ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায় সেই উদাহরণগুলো তোমরা যদি
ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ইত্যাদি মাইটোকন্ড্রিয়াতে সম্পন্ন হয় এইজন্য এটাকে বলা হয় পাওয়ার হাউস অফ দা সেল এবং এখানে প্রায় 100 রকমের কোয়েনজেম কোয়েনজেমও কিন্তু দেখা যায় যেও আবিষ্কার নাম করো এটা তোমাদের কত ইম্পর্টেন্ট না ইচ্ছা হলে পড়তে পারো যে কোলিকা হচ্ছে সর্বপ্রথম কোয়েনজেমে এটি হচ্ছে অঙ্গাণুটি লক্ষ্য করেন বা আবিষ্কার করেন তারপর অর্থাৎ হচ্ছে আলমেন হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন এন্ড দেন বেন্ডা হচ্ছে এই এই মাইটোকন্ড্রিয়ার নাম করেন সংখ্যা প্রতি কোষে প্রায় 300 থেকে 400 টি হচ্ছে সংখ্যা দেখা যায় এখন আমরা মাইটোকন্ড্রিয়ার যে ছবি সহ গঠনটা আমরা একটু দেখব ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে মাইটোকন্ড্রিয়া হচ্ছে সেই ক্লোরোপ্লাস্টের মতো হচ্ছে দুই স্তরী বা দুটি লেয়ার থাকে আমরা ক্লোরোপ্লাস্টে দেখেছিলাম যে দুটি স্তরী হচ্ছে মসৃণ এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাইরের স্তর যেটি আছে সেটি হচ্ছে মসৃণ কিন্তু ভিতরের যে স্তরটি আছে সেটি হচ্ছে কি ভাঁজ বিশিষ্ট তো যে বাইরের স্তরটি মসৃণ কিন্তু ভিতরের স্তরটি ভাঁজ বিশিষ্ট হলে উভয় স্তরেই কিন্তু লিপ্র প্রোটিন দিয়ে নির্মিত এবং ভিতরের যে স্তরটি ভাঁজ বিশিষ্ট সেই ভাঁজকে বলে হচ্ছে তোমার ক্রিস্টি এবং এই যে দুটি তোমরা এটা দেখো উপরের দিকে ইনফিকেশন করা আছে এবং যে ইনার মেমব্রেনের ভিতরে হচ্ছে তোমার ম্যাট্রিক্সটা থাকে অর্থাৎ মাইটোকন্ডিয়ার যে তোমার যেটাকে বলে সাইটোপ্লাজম কাইন্ডার সাইটোপ্লাজম বলতে পারো তারপর দেখো सेलुलस तैर 